بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو فیکٹیکل کا السلام علیکم ممالک کی پالیسیز کے پیرہن کبھی اتنے سخت ہو جایا کرتے ہیں کہ جنگوں کو ٹالا نہیں جا سکتا لیکن تاریخ میں ایسا بھی ہوا ہے کہ محض ایک انسان کی وجہ سے بڑی بڑی خون ریز جنگیں لڑی گئیں عالمی جنگوں کے نام سے تو فیکٹیکل کے ناظرین ضرور آشنا ہوں گے لیکن شاید یہ نہ جانتے ہوں کہ ان جنگوں کے پیچھے محرکات کیا تھے ممالک کے درمیان اکثر دشمنیوں کے چنگاریاں سلگا کرتی ہیں لیکن اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ چھوٹی اور نحیف سی چنگاریاں کچھ واقعات سے اثر لے کر ایک جوالا کی صورت اختیار کر لیتی ہیں اور اتنی بڑی آگ کو جنم دیتی ہیں جو اتنی انسانی جانوں کو نگلتی ہے کہ اکثر اس کو آداد کے دائرے میں سمیٹنا مشکل ہو جایا کرتا ہے جنگ عظیم اول کی بات کی جائے تو یہ جنگ بھی ایک ایسی ہی جنگ تھی جس میں انسان کا ہرس انسان کے لالچ سے برسر پیکار ہوا اور مرے بھی انسان کٹے بھی انسان لٹے بھی انسان فاتح بھی انسان ٹھہرے اور شکست خوردہ بھی حضرت انسان ہی ہوا اس جنگ کی وجہ اگر آپ کو ہم بتائیں تو وہ انتہائی چھوٹی تھی اس جنگ کی وجہ ایک بچہ بنا جس نے ایک حکمران کا قتل کیا اور پھر تباہی کا ایک چین ریئیکشن شروع ہو گیا جس نے ساری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا موضوع کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ بات واضح کر دینا ضروری ہے کہ جنگ عظیم اول کے دوران آسٹریا کے بادشاہ کا نام فرینس جوزف اول تھا اس کے بیٹے کا نام روڈولف تھا جس نے اٹھارہ سو انانوے میں خودکشی کر لی اور اس کی بیوی الزبتھ کو اٹھارہ سو اٹھانوے میں کسی نے قتل کر دیا اب آسٹریا کی وسیع اور عیز سلطنت کا بادشاہ ایک ہی شخص بن سکتا تھا جس کا نام ایرشیڈیوک فرینس فرڈیننٹ تھا کیونکہ سلطان جوزف فرینس اول کا بھتیجا تھا اور خاندان میں واحد شخص بچا تھا جو نظام حکومت سنبھالنے کے اہل تھا اٹھائیس جون انیس سو چودہ کو آسٹریا کا آرشیڈیوک فرانس فرڈیننڈ اور اس کی بیوی سوفی سراجیو کے شہر پکچرس کیو کے دورے پر تھے سراجیو ہرزی گوینا کا دارالحکومت تھا اور آرشیڈیوک فرانس فرڈیننڈ فوج کا انسپکٹر جنرل تھا فرڈیننڈ بوسنیا ہرزی گوینا میں جنگی مشقیں منعقد کروانا چاہتا تھا آسٹریا نے بالکن نامی صوبے کو سربیا سے چھین کر اپنے ساتھ ملا لیا جس کی وجہ سے سربیا کے ساتھ آسٹریا کے تعلقات مزید خراب ہوئے سربین نیشنل پارٹی سے جڑے کچھ نوجوان بوسنینز کو فرڈیننڈ کے آنے کی اطلاع ملی تو انہوں نے اس کے قتل کا خفیہ منصوبہ بنایا قتل کے منصوبے کو مختلف لوگوں نے انجام دینا تھا اور منصوبہ کچھ یوں تھا کہ اگر ایک راستے پر ایک شخص کا حملہ ناکام ہوتا ہے تو اس کے بعد والے شخص نے اپنے منصوبے کے تحت قتل کی واردات کو سر انجام دینا تھا مختلف علاقوں میں لوگ پھیلا دیے گئے سب سے پہلے بم حملہ ہونا تھا اور اس منصوبے کے مطابق اگر فرڈیننڈ اس بم حملے سے بچ جاتا تو پھر دوسرے راستے پر موجود اسلحے سے لیس گیوریلو پرنسپ فرڈیننڈ پر پسٹل کے فائر سے حملہ کرے گا فرڈیننڈ اور سوفی نے ایک کار لی اور مقامی علاقے کے دورے پر نکل پڑے راستے میں فرڈیننڈ اور سوفی مقامی لوگوں کا ہاتھ ہلا ہلا کا شکریہ ادا کر رہے تھے ہجوم میں موجود ایک قاتل نے بم نکالا اور ان کی کار کی جانب اچھال دیا بم کار کے چھت کے ساتھ ٹکرانے کے بعد نیچے گر گیا اور ایک اور گاڑی کے نیچے جا کر پھٹ گیا جس کی وجہ سے کچھ فوجی اور مقامی لوگ ہلاک ہوئے لیکن آسٹریا کے مستقبل کے بادشاہ یعنی کہ فرڈیننڈ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا فرڈیننڈ ایک دلیر آدمی تھا لیکن دلیری اور بیوقوفی کے درمیان نحیف سا فرق ہوا کرتا ہے اس نے اپنے دورے کو ملتوی نہ کیا اور شہر کے اندر جانے لگا ایک چیز جو آج تک معلوم نہ ہو سکی وہ یہ تھی کہ اس کار کا ڈرائیور ان حملہ آوروں کے ساتھ ملا تھا یا نہیں کیونکہ اس سے ایک ایسی غلطی ہوئی جس کی وجہ سے اس کے کردار پر بھی کڑے سوالات اٹھتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ڈرائیور روڈ سے انجان تھا اس نے گاڑی چلاتے ہوئے غلط موڑ مڑا اور ایک غلط گلی میں مڑ گیا اور اس گلی میں ہی اس منصوبے کی دوسری لیئر موجود تھی یہاں گیوریلو پرنسپ فرڈیننڈ کے انتظار میں اپنے لوڈیڈ پسٹل کے ساتھ موجود تھا گاڑی جب گیوریلو کے پاس پہنچی تو گیوریلو نے پسٹل نکالا اور فرڈیننڈ کی کار کے جانب گولیاں چلا دیں فرڈیننڈ کو گولیاں گردن میں لگیں اور فرڈیننڈ کو بچاتے ہوئے سوفی کے پیٹ میں بھی گولیاں لگیں فوراً سے ان کی گاڑی ہسپتال کی جانب بڑھی اور ایک ہی گھنٹے کے اندر ہی دونوں میاں بیوی چل بسے گیوریلو نے فرڈیننڈ پر حملہ کرنے کے بعد زوردار نعرہ لگایا کہ میں سربیا کا ہیرو ہوں اس نے خودکشی کی کوشش بھی کی لیکن ہجوم نے اس کو ایسا نہ کرنے دیا فرڈیننڈ کے قتل کے بعد واقعات کا ایک چین ریئیکشن شروع ہو گیا جس کی وجہ سے دنیا میں پہلی عالمی جنگ ہوئی اس واقعے کے ٹھیک ایک مہینے کے بعد یعنی کہ اٹھائیس جولائی انیس سو چودہ کو آسٹریا اور ہنگری نے سربیا کے خلاف اعلان جنگ کر دیا روس اور سربیا کے درمیان سربیا کے دفاع کا معاہدہ ہوا تھا اس وجہ سے روس نے سربیا کے دفاع کے لیے اپنی افواج کو حرکت دے دی 
ادھر جرمنی اور آسٹریا اور ہنگری کے درمیان بھی معاہدہ تھا کہ کسی بھی برے حالات میں جرمنی آسٹریا اور ہنگری کا دفاع کرے گا جرمنی نے روس کے اس قدم کے خلاف یکم اگست کو روس پر جنگ مسلط کر دی پھر فرانس اور روس کا بھی آپس میں دفاعی معاہدہ تھا چنانچہ فرانس نے روس کے دفاع کے لیے اپنے افواج کو جنگ میں اتار دیا جرمنی نے فرانس کو بھی خطرہ جانا اور تین اگست کو فرانس پر حملہ کر دیا جرمنی نے ایک اور کام یہ بھی کیا کہ جرمنی نے بیلجیم پر بھی حملہ کر دیا تاکہ وہ جلد از جلد پیرس پہنچ سکے اب معاملہ یہ تھا کہ برطانیہ کا فرانس اور بیلجیم کے ساتھ بھی دفاعی معاہدہ تھا چنانچہ فرانس اور بیلجیم پر حملے کی وجہ سے برطانیہ نے جرمنی پر حملہ کر دیا برطانوی حملے کی وجہ سے برطانیہ کے زیر اثر برطانوی کالونیز بھی حالات جنگ میں آ گئیں جن میں آسٹریلیا کینیڈا اور برے صغیر پاک و ہند بھی شامل تھے جاپان کا بھی برطانیہ کے ساتھ دفاعی معاہدہ تھا اس لیے جاپان نے بھی جرمنی پر تیئیس اگست کو حملہ کر دیا آسٹریا اور ہنگری نے جاپان پر بھی جرمنی کے دفاع میں حملہ کر دیا امریکی صدر وڈرو کچھ عرصے تک غیر جانبدار رہا لیکن پھر امریکہ نے بھی انیس سو میں جرمنی پر حملہ کر دیا جرمنی کے حق میں خلافت عثمانیہ بھی آئی اور یوں تقریباً پوری دنیا ہی جنگ کی لپیٹ میں آ گئی جنگ عظیم اول ایک وسیع موضوع ہے جس پر آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ تک ضرور معلومات پہنچائیں گے گیوریلو پرنسپ کو ہی اس جنگ کا محرک بتایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر اس کے پسٹل سے وہ گولیاں نہ چلی ہوتی تو آج دنیا کا نقشہ شاید یکسر مختلف ہوتا گیوریلو پرنسپ اس وقت بچہ تھا اور بیس سال کا ہونے کے لیے ابھی اسے بیس دن اور درکار تھے اس کو اس کی کم عمری کی وجہ سے پھانسی نہیں دی جا سکتی تھی اس لیے اسے بیس سال کی عمر قید سنا دی گئی لیکن وہ تیئیس سال کی عمر میں ہی ٹیوبر کلاسز کی وجہ سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے دم توڑ گیا یہاں ناظرین کا ایک بات بتا دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ اگرچہ اس لڑکے کی بندوق سے چلنے والی گولی کی وجہ سے جنگ عظیم اول کا آغاز ہوا لیکن حقیقت میں جنگ عظیم اول تمام ممالک کی خارجہ پالیسیز کی وجہ سے ہوئی اگر ممالک کی خارجہ پالیسیز ہی ایسی نہ ہوتی کہ اگر اس ملک پر حملہ کیا تو ہم بھی حملہ کر دیں گے اور تمام ممالک ایسے دھڑوں میں نہ بٹے ہوئے ہوتے تو یقیناً یہ جنگ صرف دو ممالک کے درمیان ہو کر ختم ہو جاتی اور ساری دنیا ایک جنگ کی لپیٹ میں نہ آ جاتی ایک چیز اور بھی تھی جو جنگ عظیم اول کے شروع ہونے کا موجب بنی اور وہ تھی بوسنین کرائسس آسٹریا ہنگری جو کہ ایک ہی ملک تھے ان نے ترکی کے صوبے بوسنیا پر قبضہ کر لیا تھا جو کہ نہ صرف خلافت عثمانیہ کو پسند نہیں تھا بلکہ اس غاصبانہ قبضے کی وجہ سے سربیا کے باشندوں کو بھی شدید غصہ آیا اس کے علاوہ مختلف ممالک ایسے بھی تھے جو کہ غیر آباد اور غیر مقبوضہ علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتے تھے اور اس لالچ کی وجہ سے مختلف ممالک کے درمیان اکثر ٹھنی رہتی تھی اور پھر جلدی پر تیل کا کام مراکش میں ہونے والے مظاہروں نے کیا یہ مظاہرے اہل مراکش فرانس کے غاصبانہ قبضے سے آزادی حاصل کرنے کے لیے کرتے تھے اور جرمنی ان مظاہرین اور مغلوب لوگوں کی حمایت کرتا تھا اور یہ بات فرانس کو قطعی پسند نہیں تھی جنگ عظیم اول کو صرف اس نام سے ہی یاد نہیں کیا جاتا بلکہ انگریزی زبان میں جنگ عظیم اول کے دیگر بھی کئی طرح کے نام ہیں جن میں دیوار ٹو اینڈ آل وارس دیوار آف نیشنز ڈبلیو ڈبلیو ون اور دی گریٹ وار جیسے نام شامل ہیں ایک دلچسپ بات جنگ عظیم اول کے ساتھ یہ جڑی ہے کہ امریکہ بالکل بھی نہیں چاہتا تھا کہ یہ جنگ ہو اور امریکہ نے اس جنگ کے شروع کے دنوں میں حصہ بھی نہیں لیا امریکہ کے تب کے صدر وڈرو ولسن کا یہ نظریہ تھا کہ اس جنگ کا خاتمہ بات چیت اور مذاکرات سے ہونا چاہیے لیکن جرمنی نے ایک امریکی بحری جہاز انیس سو پندرہ میں مار گرایا جس کی وجہ سے ایک ہزار ایک سو پچانوے لوگ جان کی بازی ہار گئے جن میں ایک سو اٹھائیس امریکی باشندے بھی تھے اس حملے کے بعد امریکی عوام نے جرمنی پر حملہ کرنے کا دباؤ ڈالنا شروع کر دیا اس پر جرمنی نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ وہ ہر اس بحری بیڑے کو تباہ کر دے گا جو کہ برطانیہ کی سمندری حدود میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا چنانچہ امریکہ بھی سولہ اپریل انیس سو ستر کو جنگ میں کود پڑا اس جنگ میں کل ملا کر آٹھ ملین فوجی جان گوا بیٹھے اور اکیس ملین فوجی اس جنگ کی وجہ سے زخمی بھی ہوئے اور مزید دلچسپ بات یہ کہ اس جنگ کے پہلے ہی دن اٹھاون ہزار برطانوی فوجی مارے گئے اور برطانیہ کی یہ فوجی شکست سوم نامی جنگی محاذ پر ہوئی امریکہ اس جنگ میں صرف ساڑھے سات ماہ ہی رہا اور اس ساڑھے سات ماہ کے دورانیے میں ایک لاکھ سولہ ہزار لوگوں کو جان سے ہاتھ دھونے پڑے جب کہ دو لاکھ چار ہزار لوگ صرف اس ساڑھے سات مہینوں کی قلیل دورانیے میں ہلاک ہوئے اس جنگ کے اختتام پر نہ صرف کثیر التعداد انسانی جانوں کا ضیاع ہو چکا تھا بلکہ چار سلطنتیں بھی ٹوٹ چکی تھیں 
جن میں روسی سلطنت خلافت عثمانیہ جرمنی کی سلطنت اور ایسٹرو ہنگارین امپائر شامل ہے ناظرین گرامی یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارے چینل پر جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کی دہلیز پر ہو ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں رشتے داروں کا بہت سا خیال رکھیے گا فی امان اللہ